வணக்கம் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடுவின் ஒரு மணி செய்திகளை வழங்குவதற்காக நானுத்யகுமார் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை நிர்வகிக்க நியமிக்கப்பட்ட தனி அலுவலர்களின் பதவி காலத்தை மேலும் ஆறு மாதம் நீட்டிப்பதற்கான சட்டத்திருத்த மசோதா தமிழக சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதியுடன் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம் நிறைவடைந்தது உள்ளாட்சி தேர்தலை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு அதை தொடர்ந்து தொகுதி வரையறை செய்வதற்காக அரசு அமைத்த ஆணையம் ஆகியவற்றால் இதுவரை தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை எனவே உள்ளாட்சி அமைப்புகளை நிர்வகிக்க தனி அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் அவர்களின் பதவிக்காலம் ஏற்கனவே மூன்று முறை நீட்டிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது நான்காவது முறையாக நீட்டிப்பதற்கான சட்டத்திருத்த மசோதா பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன்படி வரும் டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை பதவிக்காலம் நீட்டிக்கப்படுகிறது இந்த மசோதாவை ஆரம்ப நிலையிலேயே திமுக காங்கிரஸ் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சிகள் எதிர்த்துள்ளன விரைவில் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்றும் அந்த கட்சிகள் வலியுறுத்தியுள்ளன திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பக்தர்கள் தங்கும் விடுதி கட்டப்படும் என்று சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் விதி எண் நூற்று பத்தின் கீழ் அறிக்கையை வாசித்த முதலமைச்சர் லண்டன் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் தென்னாப்பிரிக்காவின் ஜோகன்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழகம் மலேசியாவின் மலையா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் இலங்கை யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கைகள் நிறுவப்படும் என்று கூறினார் உலக நாடுகள் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் உள்ள தமிழ் அமைப்புகளை ஒருங்கிணைத்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை உலக தமிழ் அமைப்புகள் மாநாடு நடத்தப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்தார் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் எம்ஜிஆர் கலை மற்றும் சமூகவியல் மேம்பாட்டு இருக்கை உருவாக்கப்படும் என்று அறிவித்த முதலமைச்சர் இதற்காக ஒரு கோடி ரூபாய் வைப்புத் தொகை வழங்கப்படும் என்று கூறினார் விளையாட்டு வீரர்கள் சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்பதை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு பத்து லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கப்படும் பத்து கோடி ரூபாய் செலவில் இறகு பந்து அகாடமி அமைக்கப்படும் வேலூரில் பதினேழு கோடி ரூபாய் செலவில் விளையாட்டு வளாகம் அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் வெளியிட்டார் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் சுமார் முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பக்தர்கள் தங்கும் விடுதி கட்டப்படும் என்று அறிவித்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஆயிரம் கோவில்களில் திருப்பணிகளை மேற்கொள்ள பத்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவதாகவும் கூறினார் ஒன்று தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் பக்தர்கள் வசதிக்காக பக்தர்கள் தங்கும் விடுதி முப்பது கோடியே எழுபத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் திருக்கோயில் இருந்து கட்டப்படும் இரண்டு இந்து சமய அறநிலைத்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள நிதி வசதி இல்லாத ஆயிரம் கிராமப்புற திருக்கோயில்களில் நடப்பாண்டில் திருப்பணி மற்றும் புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள திருக்கோயில் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வீதம் பத்து கோடி ரூபாய் திருக்கோயில் இருந்து வழங்கப்படும் அண்ணா பல்கலைக்கழக பொறியியல் படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஜூலை இரண்டாம் வாரம் கலந்தாய்வு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ஐநூற்று ஒன்பது கல்லூரிகளில் மொத்தம் உள்ள ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஒன்பது இடங்களில் சேருவதற்கு ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஒரு மாணவர்கள் விண்ணப்பித்தனர் இதையடுத்து சான்றிதழ் சரிபார்க்கும் பணிக்கு வந்தவர்களில் ஒரு லட்சத்து நான்காயிரம் நானூற்று பேருக்கு மட்டுமே ரேண்டம் எண்கள் வெளியிடப்பட்டன இந்நிலையில் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் வெளியிட்டார் கோவையைச் சேர்ந்த கீர்த்தனா ரவிக்கு தரவரிசையில் முதலிடம் கிடைத்துள்ளது இவர் உட்பட முதல் பத்து இடங்களையும் இருநூறுக்கு இருநூறு மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்களை பிடித்துள்ளனர் பொறியியல் படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வு ஜூலை இரண்டாம் வாரத்தில் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஜூலை ஒன்னுல இருந்து பத்து வரையில் நடத்துகின்ற பட்சத்தில் அந்த கவுன்சிலிங் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம கவுன்சிலிங் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது ஜூலை முப்பதுக்குள்ளார நம்ம கவுன்சிலிங் முடிக்கணும்ன்றது இருக்கு அந்த ஜூலை முப்பதுக்குள்ள முடிக்க முடியாத காரணத்திற்காக நாம் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அணுகியிருக்கோம் அதில் எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்டிருக்கோம் கடந்த கடந்த ஆண்டு மாதிரி மாணவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பு இல்லாத முப்பதாம் தேதிக்குள்ள முடிக்க முடியாதுன்றதுக்காக எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டை அணுகியிருக்கோம் நம்ம பொறியியல் படிப்பு கலந்தாய்வுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கோவை மாணவி கீர்த்தனா ரவி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் அடுத்த வாரம் உலக சமஸ்கிருத கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற பிறகு பொறியியல் படிப்பது குறித்து முடிவெடுக்க உள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் Uh, parents, teachers, எங்க பிரின்சிபல் சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ 
அப்புறமா இன்ஜினியரிங் பர்சியூ பண்றதுக்கு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு என்னன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் கேனடால செவன்டீன்த் வேர்ல்ட் சயின்ஸ் கான்பரன்ஸ் ஐம் கோயிங் டு அட்டெண்ட் அஸ் எ ஸ்காலர்லி டெலிகேட் ஸோ ஆஃப்டர் தேட் டிசைட் பண்ற மாதிரி இருக்கு இனிவே தேங்க்யூ ஆல் பொறியியல் கலந்தாய்வு தரவரிசை பட்டியலில் மதுரையை சேர்ந்த மாணவர் ரித்விக் இரண்டாம் இடம் பிடித்துள்ளார் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்தது மகிழ்ச்சியளிப்பதாகவும் தொடர்ந்து தேர்வுகள் எழுதி பயிற்சி பெற்றதே இதற்கு முக்கிய காரணம் என்றும் ரித்விக் கூறியுள்ளார் என்னோட டீச்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் தான் எனக்கு பர்சனலாக கைட் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணாங்க டெய்லி அன்றாடம் நடத்துறத படிச்சிடணும் அதோட நான் எங்கள் ஸ்கூலில் இருந்து டெய்லி டெஸ்ட் வீக்கெண்டு டெய்லி டெஸ்ட் வீக்கெண்ட் மந்த்லி டெஸ்ட் எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணாங்க அது எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி தான் நான் இவ்வளோ மதிப்பெண்கள் என்னால் வாங்க முடிஞ்சிச்சு ப்ளஸ் டூவில் நான் வந்து ஒன் ஒன் எயிட் எயிட் அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்திருக்கேன் நாலு சப்ஜெக்ட்லேயுமே சென்டம் வாங்கியிருக்கேன் இந்த செகண்ட் பிளேஸ் மாநில அளவு வாங்கினது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் தரச்சான்று பெறாத கல்லூரிக்கான கல்வி கட்டணமாக ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் தரச்சான்று பெற்ற கல்லூரிகளுக்கான கட்டணமாக ஐம்பத்து ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது நிர்வாக ஒதுக்கீட்டுக்கான இடங்களை பொறுத்தவரை தரச்சான்று பெறாத கல்லூரிகள் எண்பத்து ஐந்தாயிரமும் தரச்சான்று பெற்ற கல்லூரிகள் எண்பத்து ஏழாயிரமும் கட்டணமாக பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தரவரிசை பட்டியலில் ஏதேனும் தவறுகள் இருப்பின் ஒரு வாரத்திற்குள் மாணவர்கள் பொறியியல் படிப்புக்கான செயலாளர் அலுவலகத்தை அணுகலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மருத்துவ படிப்புகளுக்கான தரவரிசையில் முதல் பத்து இடங்களை பிடித்தவர்களுள் மாநில பாடத்திட்டத்தில் படித்தவர்கள் யாரும் இடம்பெறவில்லை எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வெளியிட்டார் நீட் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையிலான மருத்துவ படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வில் அறுநூற்று எழுபத்து ஆறு மதிப்பெண்களுடன் சென்னையைச் சேர்ந்த கீர்த்தனா முதலிடம் பிடித்துள்ளார் மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று மூன்று இடங்கள் எம்பிபிஎஸ் இடங்களும் ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று எட்டு இடங்கள் பிடிஎஸ் இடங்களும் உள்ள நிலையில் இருபத்து ஐந்தாயிரத்து நானூற்று பதினேழு விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளன ஜூலை முதல் நாள் சென்னை ஓமந்தூரார் பன்னோக்கு அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் கலந்தாய்வு தொடங்க உள்ளது இந்தியாவிலேயே மருத்துவ கல்விக்கு அதிகமான இடங்கள் தமிழகத்தில் தான் இருப்பதாக கூறிய அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் ஆயிரம் மருத்துவ இடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பெருமிதம் தெரிவித்தார் மிக அதிகமான இடங்கள் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலையும் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள்ல கடந்த ஆண்டு வரைக்கும் நம்ம தொடர்ந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த ஆண்டும் நம்முடைய அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் ஒரு இடம் கூட எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம தொடர்ந்து அது இந்த நிலையை நம்ம தக்க வச்சுட்டு இருக்கோம் இதுவே மிகப்பெரிய வெற்றி இந்த ஆண்டு வெல்வித்தின் நம்ம வந்து ஆன் டைத்தில் நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம் கவுன்சிலிங்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் சுமமாக போவோம் இதை தொடர்ந்து இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலும் சுமமாக போவோம் இரட்டை இருப்பிடை சான்றிதழ் விவகாரத்தை அரசு தீவிரமாக கண்காணித்து வருவதாக கூறிய சுகாதாரத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் தவறு செய்தால் கடுமையான தண்டனைகள் வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான இது வந்து நம்ம போட்டிருக்கோங்க நேட்டிவிட்டி ஐட்டம் த்ரீ இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல கிளியரா போட்டிருக்கோம் அதுல குறிப்பா நம்ம வந்து விதிகளை வந்து கடுமையா கடுமையா இருக்கும் ஐட்டம் கே even if he she has got an option to apply in more than one state ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள்ல அவங்க அப்ளை பண்றதுக்கான விதிமுறை மற்ற மாநிலங்கள்ல இருந்தா கூட தமிழ்நாட்டில் அவங்க நேட்டிவா அப்ளை பண்ணா வேற எந்த மாநிலத்துல அப்ளை பண்ண முடியாது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் ஆபரணங்களை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி மூலம் சமர்ப்பிக்குமாறு ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் ஆபரணங்களில் ஒன்றான இளஞ்சிவப்பு நிற வைரக்கல் கடத்தி செல்லப்பட்டு வெளிநாட்டில் உள்ளதாகவும் கோவிலில் உள்ள மடப்பள்ளியில் புதையல் வேட்டி நடத்தப்பட்டதாகவும் முன்னாள் தலைமை அர்ச்சகர் ரமண தீட்சிதர் தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகிறார் இது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என எதிர்கட்சிகளான ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் பாஜக ஆகியவை வலியுறுத்தி வருகின்றன இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் ஏழுமலையான் கோவிலில் உள்ள ஆபரணங்களை பரிசீலித்த தேவஸ்தான் அறங்காவலர் குழுவினர் ஆயிரத்து இருநூறு தி திருவாபாவரணங்களும் பத்திரமாகவும் மிகவும் பாதுகாப்பாகவும் உள்ளதாக தெரிவித்தனர் இந்த நிலையில் ஹைதராபாத் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரமேஷ் ரங்கநாதனுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ள முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு பக்தர்கள் நன்கொடையாக கொடுத்த ஆபரணங்கள் கோவிலில் உள்ள ஆபரணங்கள் சொத்துக்கள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் பணியில் இருக்கும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும் என்றும் அந்த அறிக்கையை பொதுமக்களின் பார்வையிடும் வகையில் வெளியிட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்
சுமார் இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எல்லையில் பயங்கரவாதிகளின் புகலிடங்களை மையமாக வைத்து நடத்தப்பட்ட துல்லிய தாக்குதல் வீடியோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது இது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு காஷ்மீர் எல்லையில் இந்திய ராணுவம் நடத்திய துல்லிய தாக்குதல் காட்சி சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்த காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி காஷ்மீரின் ஊரியில் உள்ள ராணுவ முகாம் மீது பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் பதினேழு வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர் அதற்கு உரிய பதிலடி கொடுக்கப்படும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறிய நிலையில் செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆகிய தேதிகளில் இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லையில் பயங்கரவாத முகாம்கள் மீது ராணுவம் துல்லிய தாக்குதலை நடத்தியது எல்லையில் இருந்து பாகிஸ்தான் பகுதிக்குள் சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது ஹெலிகாப்டர் மூலம் பாகிஸ்தான் பகுதிக்குள் இறங்கி சென்று இந்திய வீரர்கள் தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர் பயங்கரவாதிகளின் புகலிடங்கள் மீது குண்டுவீச்சும் நடத்தப்பட்டன ஐந்து மணி நேரம் நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலில் எல்லையை ஒட்டி அமைந்திருந்த பயங்கரவாதிகளின் ஏழு முகாம்கள் அழிக்கப்பட்டன இந்த தாக்குதலை அப்போதைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மனோகர் பாரிக்கர் உள்ளிட்டோர் டெல்லியில் இருந்து கண்காணித்தனர் இது தொடர்பான ஆதாரத்தை வெளியிட வேண்டும் என நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்திய போதும் மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு அந்த கோரிக்கையை நிராகரித்தார் தற்போது அந்த தாக்குதல் தொடர்பான வீடியோ காட்சி வெளியாகியுள்ளது இது உண்மையான காட்சிதான் என வடக்கு ராணுவ பிரிவுக்கு தலைமை வகித்த முன்னாள் அதிகாரி டி எஸ் ஹூடா தெரிவித்துள்ளார் ஆளில்லா விமானங்களில் பொருத்தப்பட்ட கேமராக்கள் ராணுவ வீரர்களின் தலைக்கவசங்களில் பொருத்திய கேமரா ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த காட்சிகள் படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளன தாக்குதலுக்கு முன்பும் தாக்குதல் நடத்திய பின்பும் பயங்கரவாத முகாம்கள் எப்படி இருந்தன என்பதை விளக்கும் புகைப்படங்களும் இந்த வீடியோவில் இடம்பெற்றுள்ளன முகாம்கள் அருகே பயங்கரவாதிகள் நடமாடும் புகைப்படங்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இந்த தாக்குதலில் நாற்பது பயங்கரவாதிகள் வரை கொல்லப்பட்டதாக கூறப்பட்டாலும் இது இதுவரை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை துல்லிய தாக்குதல் குறித்த வீடியோவை அரசியலுக்காக ஆளும் பாஜக பயன்படுத்துவதாக காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீப் சுரஜ்வாலா ராணுவத்தினரின் தியாகத்தை வாக்கு வங்கி அரசியலுக்கு பயன்படுத்துவதை ஏற்க முடியாது என்றார் மோடி அரசு தோல்வியடைந்து வரும் நிலையில் ராணுவம் மூலம் பயனடைய விரும்புவதாகவும் சுரஜ்வாலா குற்றம் சாட்டினார் இதனிடையே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் திக் விஜய் சிங் காங்கிரஸ் ஆட்சியிலும் துல்லிய தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டன என்றார் பேராசிரியர் நிர்மலா தேவிக்கு சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள தடயவியல் துறை அலுவலகத்தில் குரல் மாதிரி சோதனை நடைபெறுகிறது மாணவிகளை தவறாக வழிநடத்த முயன்றதாக அருப்புக்கோட்டை தனியார் கல்லூரி பேராசிரியர் நிர்மலா தேவியை போலீசார் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பதினேழாம் தேதி கைது செய்தனர் மதுரை சிறையில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நிர்மலா தேவியிடம் குரல் மாதிரி சோதனை நடத்த சிபிசிஐடி போலீசாருக்கு மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை அனுமதி வழங்கியது இதையடுத்து சென்னைக்கு நேற்று அழைத்து வரப்பட்ட நிர்மலா தேவி புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து குரல் மாதிரி சோதனைக்காக புழல் சிறையில் இருந்து மயிலாப்பூரில் உள்ள தடயவியல் துறை அலுவலகத்திற்கு நிர்மலா தேவியை இன்று அழைத்து சென்றனர் நிர்மலா தேவியிடம் தடயவியல் துறை துணை இயக்குநர் குரல் மாதிரி சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறார் இந்த குரல் மாதிரி சோதனையின் அடிப்படையில் மாணவிகளிடம் செல்போனில் பேசிய குரல் நிர்மலா தேவியின் குரல் தானா என்பது உறுதி செய்யப்படும் என்று போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த சோதனை முடிந்து புழல் சிறையில் இன்று அடைக்கப்படும் நிர்மலா தேவி மதுரைக்கு நாளை அழைத்து செல்லப்படுகிறார் இனி செய்திகளை துல்லியமாகவும் விரைவாகவும் தரும் எக்ஸ்பிரஸ் ஐட்டின் துருதை செய்திகளை பார்ப்போம் நீட் தேர்விலிருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு கோரி கொண்டுவரப்பட்ட மசோதாவை குடியரசுத் தலைவர் நிறுத்தி வைத்ததற்கான காரணத்தை தமிழக அரசு கேட்டிருப்பதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் நீட் தேர்வு குறித்து பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு ஸ்டாலின் மற்ற மாநிலங்களில் தேர்வான மாணவர்கள் தமிழகத்தில் வசிப்பது போன்று இருப்பிட சான்றிதழ் தயார் செய்து மருத்துவ படிப்பில் சேர்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் இதற்கு பதிலளித்த சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வெளிமாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தமிழகத்தில் மருத்துவ படிப்பில் சேர்வதை தடுக்க இந்த ஆண்டில் கடுமையான விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு இதுவரை இல்லாத வகையில் கடும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு கடந்த பத்தொன்பது மாதங்களில் இல்லாத வீழ்ச்சியை நேற்று சந்தித்தது இந்நிலையில் அந்நிய செலாவணி சந்தையில் இன்று வர்த்தகம் தொடங்கிய சிறிது நேரத்தில் நாற்பத்தி காசுகள் குறைந்து 
ஒரு டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அறுபத்து ஒன்பது ரூபாய் பத்து காசுகளாக சரிந்தது கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு அமெரிக்க சீனா இடையே நிலவும் வர்த்தக போர் உள்ளிட்ட காரணங்களால் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு கடும் சரிவை சந்தித்துள்ளது வைகை அணையிலிருந்து முதல் போக சாகுபடிக்காக கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜூன் மாதத்தில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது எழுபத்தோரு அடி கொள்ளளவு கொண்ட வைகை அணையின் நீர்மட்டம் நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்கு ஒன்று அடியாக உள்ளது அதனால் திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் நாற்பத்தைந்தாயிரத்து நாற்பத்தோரு ஏக்கர் பரப்பளவில் நடைபெறும் முதல் போக சாகுபடிக்காக மதுரை ஆட்சியர் வீரராகவராவ் தண்ணீர் திறந்துவிட்டார் இன்று முதல் நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு வினாடிக்கு தொள்ளாயிரம் கனடி தண்ணீர் திறந்துவிடப்படும் அடுத்த எழுபத்தைந்து நாட்களுக்கு தேவையை பொறுத்து தண்ணீர் திறக்கப்படும் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் முதல் முதலாக ஜூன் மாதத்திலேயே இருபோக பா பாசனத்துக்கு முதல் போக பயிர்களுக்கு இன்று தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த சிறப்பான எஃபோர்ட்காக இந்த பகுதி விவசாயதார அனைவரும் மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறார்கள் கொச்சி திருச்சி பெங்களூரு இடையிலான புது விமான சேவையை இண்டிகோ நிறுவனம் தொடங்கியுள்ளது தினமும் கொச்சியிலிருந்து காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு புறப்படும் விமானம் காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு திருச்சி வந்தடையும் பின்னர் அங்கிருந்து காலை எட்டு மணிக்கு புறப்பட்டு ஒன்பது ஐந்து மணிக்கு பெங்களூரு சென்றடையும் இதே விமானம் காலை பத்து மணிக்கு பெங்களூருவில் இருந்து புறப்பட்டு காலை பதினொன்று ஐந்து மணிக்கு திருச்சி வந்தடையும் தொடர்ந்து அதே விமானம் பதினொன்று முப்பது மணிக்கு திருச்சியிலிருந்து புறப்பட்டு நண்பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு கொச்சியை வந்தடையும் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து மேலும் குறைந்துள்ளது அணைக்கான நீர்வரத்து நேற்று காலை ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டு கன அடியாக இருந்தது இன்று காலை நிலவரப்படி மூன்றாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி எட்டு கன அடியாக குறைந்துள்ளது கபினி அணையில் திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டதால் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டே வருகிறது அணையில் நீர்மட்டம் ஐந்து நாளில் ஆறு புள்ளி இரண்டு மூன்று அடி உயர்ந்து நூற்றி இருபது அடி கொண்ட மேட்டூர் அணையின் தற்போதைய நீர்மட்டம் ஐம்பத்து ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஒரு அடியாக உள்ளது அணையில் நீர் இருப்பு இருபத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு மூன்று ஒன்பது டி எம் சி ஆகவும் மேட்டூர் அணையில் இருந்து குடித்தண்ணீருக்காக ஐநூறு கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது திருவாரூர் மாவட்டம் சிற்றிலிங்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் மாணவ சேர்க்கையை அதிகரிக்க மாவட்ட கல்வி அதிகாரிகளே வீடு வீடாக சென்று பெற்றோர்களிடம் பேசினர் இதன் பயனாக மூன்று மாணவர்களை அரசு பள்ளியில் சேர்க்க பெற்றோர்கள் இசைவு தெரிவித்தனர் இதனையடுத்து மூன்று மாணவர்களுக்கும் பரிவட்டம் கட்டி அதிகாரிகளே பள்ளிக்கு அழைத்து வந்தது அனைவருக்கும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது மேலும் இரண்டு மாணவர்களை பள்ளியில் சேர்க்க பெற்றோர்கள் ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாகவும் பள்ளி நிர்வாகம் கூறியுள்ளது இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் சிற்றிலிங்கம் அரசு பள்ளியில் ஏழு மாணவர்கள் மட்டுமே சேர்ந்திருந்தனர் அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கையை கூட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது தருமபுரி மாவட்டம் பெண்ணாகரம் பாலக்கோடு பாப்பரப்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் சின்ன வெங்காயத்தின் விலை அதிகரித்துள்ளது தற்போது சின்ன வெங்காயத்தின் அறுவடை குறைந்து வரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் சின்ன வெங்காயத்தின் விலை வெகுவாக உயர்ந்துள்ளது தற்போது ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம் நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது மேலும் அறுவடை முடிந்து தற்போது நடவு பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் விலை மேலும் அதிகரிக்கும் என்று வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் இது ஒருபுறம் இருக்க வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் பெரிய வெங்காயத்தின் விலை குறைந்துள்ளது ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடி சீல் வைக்கப்பட்டதாக மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவுக்கு தமிழக அரசு தகவல் தெரிவித்துள்ளது தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு தூத்துக்குடி மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் லிவிங்ஸ்டன் எழுதிய கடிதத்தின் நகலை வைகோவுக்கு தமிழக அரசு அனுப்பியுள்ளது இதில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை இயக்கக்கூடாது என்று ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் தேதி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து ஆலையை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கு ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டு மே இருபத்தெட்டாம் தேதி ஆலைக்கு சீல் வைக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கனமழை காரணமாக அமர்நாத் யாத்திரை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது புகழ்பெற்ற அமர்நாத் பனிலிங்கத்தை தரிசிப்பதற்காக நாடு முழுவதிலும் இருந்து மூன்றாயிரம் யாத்ரீகர்கள் பகல்காம் பல்தல் பகுதிகளில் உள்ள முகாம்களுக்கு நேற்று வந்தடைந்தனர் இன்று காலை அவர்கள் பனிலிங்கத்தை தரிசிக்கும் பயணத்தை தொடங்க இருந்த நிலையில் அந்த பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் யாத்ரீகர்களின் பயணம் இதுவரை தொடங்கப்படாமல் உள்ளது பாதுகாப்பு கருதி பயணம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா வந்துள்ள அமெரிக்காவுக்கான ஐநா தூதர் நிக்கி ஹாலே குருத்வாராவில் உணவு சமைத்தார் மூன்று நாள் அரசுமுறை பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள நிக்கி ஹாலே டெல்லியில் உள்ள சீக்கியர்களின் குருத்வாராவிற்கு சென்றார் அங்குள்ள சமத்துவ சமையலருக்கு சென்ற அவர் பொதுமக்களுடன் இணைந்து ரொட்டி தயாரித்தார் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த நிக்கி நேர்த்தியாக ரொட்டி தயாரித்ததை அங்கிருந்தவர்கள் வியப்புடன் பார்த்தனர் 
தென்மேற்கு சீனாவில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழை காரணமாக சாலைகள் பாலங்கள் கடுமையாக சேதமடைந்துள்ளன சிக்குவான் மாகாணத்தில் லீவி ஆறு சுமார் முப்பது மீட்டர் தூரத்திற்கு உடைந்ததில் வெள்ளம் ஊருக்குள் புகுந்தது இதனையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட ஆயிரத்து ஐநூறு பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு பாதுகாப்பான இடத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோல கான்சு மாகாணத்தில் பெய்து வரும் மழையால் அங்குள்ள சாலை படு மோசமாக சேதமடைந்தது இதனையடுத்து வெள்ளத்தில் சிக்கிக் கொண்ட இருபது பேரை தீயணைப்பு படையினர் கயிறு மூலம் மீட்டனர் எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் விரைவு செய்திகளை தொடர்ந்து மற்ற செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் கோவை மாநகரில் சுயஸ் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்படும் அனைத்து கட்டமைப்புகளும் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்கும் என்று சட்டப்பேரவையில் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார் கோவை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சுயஸ் என்ற தனியார் நிறுவனத்தின் மூலம் இருபத்தி நான்கு மணி நேர குடிநீர் வழங்கும் திட்டம் குறித்து திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திக் கவனஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தினாலும் கோவையில் உள்ள ஆறு ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் சுயஸ் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்படும் அனைத்து கட்டமைப்புகளும் கோவை மாநகராட்சியின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் என்று கூறினார் குடிநீருக்கான கட்டணத்தை நிர்ணயம் செய்யவும் வசூல் செய்யவும் சுயஸ் நிறுவனத்திற்கு அதிகாரம் வழங்கப்படவில்லை என்று கூறிய அமைச்சர் அந்த பணிகளை கோவை மாநகராட்சியே மேற்கொள்ளும் என்று கூறினார் இந்த திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் அட்டை வழங்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று கூறிய அமைச்சர் வேலுமணி இதனால் இயந்திரத்தில் அட்டையை சொருகினால்தான் குடிநீர் வரும் என்ற நிலை என்றுமே ஏற்படாது என்றும் வீடுகளுக்கு வழக்கம் போல் குழாய்கள் மூலமே குடிநீர் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் சுயஸ் நிறுவனம் மோசமான முன்னுதாரணம் படைத்த நிறுவனம் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் செம்பரம்பாக்கம் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க இதே நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த பணிகளை தற்போது வரை அந்த நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் கூறினார் மத்திய தரைக்கடலையும் செங்கடலையும் இணைக்கும் சுயஸ் கால்வாய் திட்டத்தை செயல்படுத்தியது இந்த சுயஸ் நிறுவனமே என்று கூறிய உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் வேலுமணி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நகரங்களில் இந்த நிறுவனம் குடிநீர் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாகவும் கூறினார் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு